Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nishora Bikit Rahim. Nama Nesik adalah 1-9-8-5-4-1. Okay. Saya ditugaskan untuk menerangkan mengenai kepentingan penjagaan alam sekitar. Okay. Uh, kepentingan penjagaan alam sekitar yang pertama adalah kesihatan manusia akan terjalin. Pada zaman ini, kita boleh melihat banyak kemajuan yang dibangunkan seperti industri persidangan dan pertambahan kereta di atas jalan raya. Situasi ini boleh membentukkan kepada kesihatan manusia. Disebabkan pencemaran yang berlaku akan menyebabkan manusia menghidap berbagai penyakit, terutamanya penyakit respirasi. Kerana uh, ini terjadi disebabkan menghidu udara tercemar. Manusia memerlukan udara bersih untuk hidup. Sekiranya manusia menghidu udara tercemar, ia akan menyebabkan proses penukaran uh, penukaran karbon dioksida karbon dioksida kepada oksigen tidak dapat dilakukan. So uh, dar, dan badan darah dalam badan akan mengalami kekurangan oksigen. Hal ini akan menyebabkan fungsi paru-paru terjejas dan masalah kesihatan yang lain. Oleh itu, penjagaan alam kita amat penting kepada manusia untuk uh, kehidupan yang sihat dan sejahtera. Okey. Yang seterusnya, uh, kepentingan penjagaan alam kita adalah ekosistem yang stabil. Yang stabil. Uh, ekosistem yang stabil amat penting untuk manusia, alam kita dan bumi. Alam kita menentu kepada kesihatan bumi. Sekiranya penjaga alam kita tidak diendahkan, banyak permasalahan akan berlaku seperti pemanasan global. Apabila suhu meningkat di bumi, ia akan membuktikan kepada semua kehidupan di atas muka bumi ini dan boleh menyebabkan perubahan cuaca yang tak menentu dan peningkatan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, taufan dan sebagainya. Ini juga akan memberikan kepada uh, ekonomi negara seperti pertanian, hasil pertanian negara sekiranya berlaku bencana alam. Oleh itu, alam kita perlu dijaga dengan baik untuk ekosistem yang stabil akan dapat diwujudkan. Tambahan pula, uh, kepentingan penjagaan alam kita yang terakhir adalah habitat flora fauna dapat dipelihara. Flora fauna amat bergantung kepada alam kita yang merupakan tempat tinggal bagi semua kehidupan. Sekiranya tak dijaga, uh, kehidupan flora fauna akan cukup. Hewan yang kehilangan tempat tinggal akan berhijrah ke, mani- ke tempat manusia untuk meneruskan kehidupan. Jika ini berlaku, manusia akan mem- kehidupan manusia akan menjadi kacau bilau dengan kehadiran Uh, haiwan di tempat mereka. So, siapa yang perlu kita salahkan? Manusia. Oleh itu, kelas sehabian alam kita amat penting untuk menjaga bagi diversiti kehidupan flora dan fauna untuk elak daripada pupus dan manusia boleh tinggal dengan aman. Itu saja untuk kepentingan penjagaan alam kita. Terima kasih. Hai, nama saya Nur Anis Raja binti Muhammad Nur, nombor metrik saya 1992233. Okey, hari ini saya akan membincangkan sumber tenaga alternatif. Okey, terdapat dua sumber tenaga iaitu tenaga yang tidak boleh diperbarui dan tenaga yang boleh diperbarui ataupun dikenali sebagai sumber alternatif. Okey, apa kepentingan sebenarnya sumber alternatif ni? Uh, sebenarnya sumber alternatif ni adalah kurang pencemaran Uh, berbanding dengan sumber yang tidak boleh diperbarui okay. Sumber alternatif ini juga boleh menjamin dari, daripada berlakunya pengurangan Ataupun pengurangan bekalan sumber yang tidak boleh diperbarui uh, okay. ya, Antara contoh uh, sumber yang boleh diperbarui ataupun sumber alternatif ialah Sayang matahari, um, angin, air dan bayi tisim Okey, mostly um, sumber uh, tenaga alternatif ni digunakan untuk menjana elektrik. Okey, seperti contoh tenaga matahari. Okey, uh, cahaya daripada matahari tersebut akan digunakan oleh uh, sistem solar untuk menghasilkan elektrik. Begitu juga dengan kincir angin. 
dengan angin. Angin ni menggunakan kincir angin untuk uh, menghasilkan untuk memusingkan batu bagi menghancurkan biji gandum yang digunakan dari zaman dahulu lagi. Uh, angin ni juga menggunakan turbin angin untuk menghasilkan elektrik. Okey, seterusnya ialah um, sumber air. Sumber air ini uh, adalah diyakini berbanding di antara uh, sumber alternatif, alternatif yang lain. Uh, kerana uh, sumber air ini menggunakan arus um, okay, Sumber air ini menggunakan sistem hidroelektrik Untuk menghasilkan elektrik Dan akan disalurkan di kawasan perumahan, bandar uh, dan kawasan setempat okay, Seterusnya ialah biogesim okay, Kenapa biogesim ni pun dikira sebagai sumber alternatif uh, Biogesim ni sebenarnya adalah hasil daripada Uh, sisa buangan uh, tanaman dan sisa buangan haiwan okay. uh, sisa buangan ni kita bakar dan uh, wap daripada sisa buangan tersebut akan digunakan untuk menjana elektrik okay. sebenarnya banyak je negara yang telah menggunakan sumber tenaga elektrik uh, tenaga alternatif ni seperti Jepun, Blender uh, Kenya ok uh, so Um, Malaysia bagi saya Malaysia sepatutnya mencontohi walaupun uh, sumber atern- uh, alternatif ni agak um, uh, tinggi kosnya berbanding uh, sumber yang tidak boleh diperbarui. Namun uh, sumber yang alternatif ni mampu menjamin kelestarian alam. Oleh itu penting untuk kita uh, bersama um, mengambil tindakan itu saja. Terima kasih. Bye-bye. Hai, saya Fatah bin Dimak Fazil, nombor metrik 196588. Topik saya ialah pengurusan sisa pepejal. Pengurusan sisa pepejal merupakan satu keperluan dalam usaha untuk melindungi alam sekitar dan menjamin kelestariannya serta kualiti hidup masyarakat. Apa itu sisa pepejal? Sisa pepejal merupakan apa-apa bahan atau benda lebihan yang tidak dikehendaki dan akan dilupuskan kerana sudah rosak, lusuh, pecah, tercemar dan sebagainya. Seterusnya, tiga langkah mudah untuk melaksanakan pengasingan sisa pepejal ini. Yang pertama, asingkan mengikut jenis. Yang kedua, simpan di dalam bekas yang bersesuaian. Dan yang terakhir sekali yang ketiga, buang ke dalam tong sampah. Jenis-jenis sisa pepejal pula terbahagi kepada empat jenis iaitu pertama, kertas, kedua, plastik, ketiga, lain-lain seperti tin aluminium, besi, logam, kaca, seramik, bahan fabrik, kasut, getah dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali ialah sisa baki iaitu sisa dapur, sisa makanan, bahan kotor dan lampin pakai buang. Dan yang terakhir sekali ialah kesan pembuangan sisa pepejal. Yang pertama, pencemaran alam sekitar iaitu seperti pencemaran bau dan pencemaran sungai. Yang kedua, penyebaran wabak penyakit dan virus. Dan yang terakhir sekali ialah bakar sampah di tempat pembuangan sampah. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk melaksanakan amalan pengasingan sisa pepejal ini agar dapat melestarikan alam semula jadi kita. Sayangilah alam kita. Sekian sahaja daripada saya. Hi. Hello everyone. Uh, my name is Nora Hazan Izati Benti Yaakob. Uh, my metric number is 196119. Let's go. Today, uh, we want to present about protect the environment. Okay, I want to focus one on one step of environment's uh, protection. Alam sekitar adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Tidak mengira bangsa, agama dan negara. Alam sekitar ini termasuk kawasan kawasan tumbuhan hijau, udara dan air seperti sungai dan laut. Alam sekitar masa kini uh, semakin tercemar kerana terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab telah melakukan pencemaran seperti pembuangan sampah di sungai-sungai, penggunaan baja kimia dan pelbagai lagi. Alam sekitar seharusnya dijaga 
terjaga kerana alam sekitar bukan hanya digunakan pada masa sekarang tapi akan diguna sehingga beratus-ratus tahun lagi. Mengembalikan kesegaran alam sekitar mestilah uh, mengamalkan langkah-langkah uh, bagi penjagaan alam sekitar. Ini merupakan contoh langkah penjagaan alam sekitar supaya alam sekitar bersih yang saya lakukan uh, dengan menggalakkan uh, tanaman hijau yang kedua, penjagaan kebersihan sungai juga dapat memelihara alam sekitar. Yang ketiga, langkah yang juga praktikal ialah semua rakyat perlu mengamalkan kitar semula barang terpakai. Yang keempat, pemeliharaan alam sekitar dapat dilaksanakan dengan pelbagai langkah yang diambil oleh pelbagai pihak kerana memelihara alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama. Pada kesimpulan, Pencemaran alam sekitar semakin hari semakin meningkat mengikut pertambahan pertambahan penduduk. Saya berharap setiap individu dapat mengambil pengajaran tentang betapa pentingnya menjaga alam sekitar agar alam sekitar yang semakin tercemar ini dapat dipulihkan semula dan dapat dijaga dengan lebih baik pada masa hadapan. Lah berjaga, uh, berasa bertanggungjawab untuk Menjaga alam sekitar Supaya alam sekitar kita Semakin hari semakin terjaga Sekian Kita juga boleh meng, meng, Menggunakan atau memanfaatkan uh, Sisa makanan sebagai, Untuk dijadikan sebagai baju kompos Berbajar organik Hal ini dapat mengatakan uh, Memelihara dan memelihara Kesetiaan alam sekitar Di mana kita dapat menggunakan uh, Sisa makanan seperti kulit telur, kulit buah Dan si, uh, tulang ikan dan di sini kita ada kompos di mana caranya kita letakkan uh, kompos dalam satu bekas dan memasukkan uh, kulit buah atau sayur-sayuran yang dah tidak guna atau dah, 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 dah buruk dan meletakkan uh, kulit telur dan sisa makanan seperti tunai ikan dan meletakkan uh, lagi baju kompos atau untuk uh, mikrob mikrob um, menghuraikan nutrien atau pemuhakan bahan organik di dalam bekas yang tertutup di sini sebagai contohnya saya ada membuat uh, saya mengambil kulit telur sebagai nutrien untuk uh, sayuran dan sayuran ini juga bukan daripada biji benih tetapi saya uh, mengambil daripada keratan uh, batang okay, Hai, nama saya Syakira binti Osman nombor matrik 1984405 Okey, pada bahagian ini kita akan membincangkan tentang inovasi dalam pertanian bagi menjamin kelestarian alam sekitar iaitu teknologi tanaman vertikal ke arah pertanian lestari. Okey, teknologi tanaman vertikal merupakan kaedah penanaman di dalam bangunan yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan pertanian. Terdapat tiga kelebihan utama tanaman vertikal ini iaitu yang pertama, Keperluan meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan disebabkan oleh peningkatan populasi dunia. Yang kedua, mengurangkan pembukaan tanah pertanian dan penebangan hutan. Dan yang ketiga, projek taman vertikal bagi meningkatkan kualiti udara di dalam bangunan. Okay, aktiviti pertanian aktiviti pertanian tanpa kawalan akan memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Penerokaan hutan untuk dijadikan Tanah pertanian akan meningkat bagi memenuhi keperluan populasi seterusnya meninggalkan impak negatif kepada habitat dan kepelbagaian, dan kepelbagaian bayu dunia. Okay. Pertanian vertikal dilihat sebagai satu alternatif yang berupaya untuk mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Oleh itu, sekiranya pertanian vertikal ini direka bentuk dengan baik, maka keperluan untuk membuka tanah pertanian secara besar-besaran dapat dikurangkan sekaligus membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar dan pembalakan yang bersesuaian dengan konsep teknologi hijau. Kita lihat pula dari sudut ekonomi, pertanian vertikal ini berupaya meningkatkan produktiviti makanan dan memenuhi keperluan makanan di kawasan bandar. Seterusnya, taman vertikal ataupun dinding hijau adalah dinding bangunan yang sebahagian atau sepenuhnya dilitupi oleh tumbuhan bertujuan untuk mengawal suhu di dalam bangunan. Di samping itu, 
ia juga dapat mengurangkan pulau haba bandar dan meningkatkan kualiti udara yang lebih bersih. Bagi taman vertikal ini amat digalakkan untuk menggunakan bahan kitar semula sebagai satu alternatif untuk mengurangkan bahan buangan pepejas seperti botol plastik. Akhir kata, sekiranya sebenarnya, akhir kata sebenarnya terdapat banyak inovasi pertanian yang dapat dibangunkan seandainya kita berusaha. Salam sejahtera dan salam pengangkap. Hari ini saya akan membincangkan tentang sebuah kaedah yang sesuai untuk mengurus sumber alam sekitar kita. Topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan penuaian air hujan ataupun rainwater harvesting. Kita sedia maklum bahawa negara kita Malaysia mempunyai iklim panas dan lembab sepanjang tahun dan ini menunjukkan bahawa kita menerima purata air hujan yang mencukupi sepanjang tahun. Maka sekiranya kita tidak menguruskan sumber air hujan ini dengan baik yang merupakan satu pembaziran yang cukup besar kepada negara kita. Maka dengan itu saya akan membahaskan tentang fungsi-fungsi dan juga kebaikan sistem penuaian air hujan ini. So, fungsi ataupun tujuan asal um, sistem ini diimplementasikan di dalam negara kita Ia adalah bertujuan untuk mengumpul dan menggunakan semula air hujan tersebut Bagi menjimatkan penggunaan bekalan air yang terawat Seterusnya, ia dapat menampung keperluan air semasa berlakunya krisis air Dan seterusnya, mengurangkan risiko banjir kirat Kerana apabila hujan turun, ia dapat melambatkan air larian permukaan khususnya di kawasan bandar ataupun urban area Penuaian air hujan ini merupakan salah satu alternatif bagi kita untuk menampung permintaan air khususnya untuk kegunaan aktiviti luaran seperti menyimbah tandas mencuci kenderaan dan juga menyiram pokok-pokok tanaman Kajian menyatakan bahawa air hujan ini sesuai untuk menyiram pokok tanaman kerana ia mempunyai nutrisi yang lebih banyak berbanding dengan air yang terawat ataupun air pipe. Namun demikian, air hujan ini tidak sesuai untuk tujuan makan dan minuman kerana ia mengandungi bahan-bahan seperti oksigen terlarut dan juga karbon dioksida terlarut daripada udara, sulfur dioksida daripada bahan bakar dan juga nitrogen oksida daripada petir. Dan pemasangan sistem penuaian air hujan ini Terdapat pelbagai jenis pemasangan sesuai daripada standard pemasangan tangki yang biasa digunakan di kawasan perumahan dan juga DIY daripada projek-projek inovasi yang dijalankan oleh para pelajar dan ia juga boleh dilaksanakan dengan cara tradisional seperti meletakkan baldi di luar rumah sewaktu hujan turun. Secara kesimpulannya, penuaian air hujan ini amatlah penting bagi kita untuk menguruskan air hujan sebagai sumber yang kita sedia ada. Maka saya berharap kita dapat mengimplementasikan kaedah ini bagi mengurus air kita dengan lebih baik. Sekian dan terima kasih. Salam lengkap.